ഞാനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും കള്ളക്കഥകൾ പറയാറില്ല പക്ഷെ കഥയിൽ ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊടിയിടും ശ്രീനിവാസൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറ്റ വളർത്താനും പറയുന്നത് എണീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ അജ്മലുമായിട്ട് മുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത് ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മ എന്താ മോനെ പ്രശ്നം എന്നോട് ചോദിക്കുക മോഹൻ ലാൽ സാർ ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്യാനിരുന്ന ഏറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എവറേജ് ഫസ്റ്റ് പ്രസൻസ് മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ ആൻഡ് ഹന ഇവൻസ് ധ്യാൻ ഇൻ അറേബ്യ പവേർഡ് ബൈ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട കോറൽ പെർഫ്യൂംസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ബി പെർഫ്യൂം ബി ഫോബ് ആൻഡ് ടി ഡേയ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഒരു സൗണ്ട് പാർട്ട്ണർ ഓസ്കാർ നല്ലൊരു ഗൈഡ് ഈ സ്പോൺസേഴ്സ് എല്ലാവരും കൊടുക്കാം നമുക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് യു എയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തരംഗമാണ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ തരംഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കയിൽ കൂട്ടിയേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും എന്ത് അവർക്ക് പോലും എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും താഴ് താഴ്മയോടും നിന്ന് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് ഡൗൺ ടു എർത്ത് അതായത് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ബി ഫോബിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ കെ വേദിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നല്ലൊരു കൈരി കൊടുത്തോണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ എ കെ ഫൈസൽ ഇനി വിളിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിരുന്ന ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടി ഡേയ്സിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ രണ്ട് യുവ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ടും പരിചയപ്പെടാനും ആ ഒരു പരിചയം പുതുക്കുന്നതിനും ചാൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് യുവ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടി ഡേയ്സിൻ്റെ മിസ്റ്റർ സലാഹ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സാലിഹ് പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമ്മളെ സെഫീൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ അതേ ഭാഷയിൽ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ നമസ്കാരം ഇതിൽ ഏറ്റവും ത്രില്ലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഹബീബ് രണ്ട് വർഷം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കച്ചവടക്കാരനാണോ എന്നുള്ള വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ആദ്യം ഒരു സെലൂൺ തുടങ്ങി സ്റ്റൈൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കല്യാണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കല്യാണം ചെയ്ത് റിയാസ് ആയിരുന്നു റിയാസ് റിയാസ് ലോബിയൽ ഈവൻറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ഹബീബിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാക്കി ഹബീബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റാണ് നല്ലൊരു കൈയ്യുടെ ഹബീബിന് കൊടുത്തിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിൻ്റെയും വലിയൊരു ഡ്രീമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഹബീബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ നല്ല സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എമറേസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോറൽ പെർഫ്യൂമ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ ഡേയ്സ് ടീ ഡേയ്സ് ടീ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ചായ വെക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സാണ് അതിൽ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ
ആ അവള് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്നാണ് ഫൈസൽ ക പിന്നെ എല്ലാരും തുടങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് ഒരു ചായ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ആ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എനർജി കേട്ടോ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പവർ ആയിരിക്കും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് വൈസൽക്ക ഞങ്ങളെ മേ ബി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ വൈസൽക്ക കണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ചിലും പത്തായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഒക്കെ ചായ മഷാല്ല നൂറ് അമ്പത് ചായയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മേലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങാനും ചായ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു വണ്ട് മഷാല്ല അയിമ്പതിൽ നിന്ന് അത്ര എത്തിയല്ലോ അഹമ്മദില്ല നല്ലൊരു കയ്യിൽ കൊടുക്കട്ടോ നമുക്ക് പതാ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ഇത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി മിസ്റ്റർ ഹൈദർ അലി ഓൺ സ്റ്റേജ് നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻ്റ് നടത്തി അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹബീബ് ഒരു ഇവൻറ്റ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം പൈസയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഓർത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാം എന്തിനാ ആക്കിയെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ആക്കണം കാരണം ഞാൻ കുറേ കൗണ്ടറുകൾ അടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ധ്യാന ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇരിക്കൂ തുടങ്ങേണ്ട അംഗം അതോടൊപ്പം നമുക്കെപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫൈസൽക്ക പൈസ കാലം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം കുറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം ഒരാളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് അജ്മൽ ഖാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം കുറച്ച് ച�ദ്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഏ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അജ്മൽ ഇപ്പം എത്തും അപ്പൊ അജ്മൽ ഇപ്പൊ എത്തും അജ്മലിന്റെ അടുത്ത് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതു ഒന്നും നമുക്ക് വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നേരെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനുള്ള അല്ല ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മീറ്റ് എന്നാണ് ഇക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഞാൻ ദുബായിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ആർക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താ വലിയ വലിയ ഈ ഐഫ സൈമയോ വലിയ വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റേ ഡിന്നർ ടേബിൾ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല റിച്ച് അപ്പൊ ആ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതെ 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 സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതാണല്ലോ സാധാരണ 
സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാം പാടത്തും പറമ്പത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ദുബായിൽ എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മളെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവർ ഓൾറെഡി ദുബായിക്കാരാണല്ലോ അല്ല നമ്മൾ ദുബായിൽ വന്നല്ലോ അതെ അതെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയ പോലെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു നല്ല ഷർട്ടും ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നേന് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല സത്യം അതെ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും ഓക്കെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നാലും ഓക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വീഡിയോ വൈറലായത് അല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇവർക്ക് ഞാൻ ഇൻ അറേബ്യ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അറേബ്യയിൽ എത്തിയത് ഞാനാന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണോ അതെ മിക്കവരും തീർച്ചയായിട്ടും ആണോ മിക്കവരും എല്ലാവരും അതാ അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഫൈസൽക്ക എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റി അല്ല ഫൈസൽക്ക വേറെ എന്തോ ചിന്തയിൽ ഇടയ്ക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടാനുള്ള ആളും വന്നിട്ടുണ്ട് അജ്മലുമായിട്ട് മുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നോട് അജ്മലുമായിട്ട് മുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത് അപ്പൊ അജ്മൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ടല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ചെയർ എടുക്കും അപ്പം കളം ഓക്കെ ആയി അല്ല ഞാൻ ഇൻഫ്ലു ദുബായിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ കാണാൻ കണ്ടുമുട്ടണം അല്ല നമ്മളൊരു സംവാദം എന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് ഇക്കെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിന് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ കുറെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോർത്താം നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് പൈസൽക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താ ചോദിക്കാൻ പൈസൽക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പൈസൽക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പിന്നെ ധ്യാൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എപ്പോഴും പുള്ളിക്ക് പുള്ളീൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്തൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുരുത്തക്കേട് കളിച്ചാൽ എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്ര പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രണയം അല്ല അതൊരു പ്രണയമാണോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു അത് അവർ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വിൻസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളിൽ ഒരുത്തി ലീവാണെങ്കിലും മറ്റേ ആളുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരാൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും മറ്റേ ആൾ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ രണ്ടാളും കാണാൻ ഒരേപോലെയാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായ മതി എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രേമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പഠനം മാറ്റിയപ്പോൾ ആ പ്രണയം അവിടെ പോയി മുറിഞ്ഞു പോയി അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രണയമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മ ഒന്ന് പുതുക്കിയത് ഓക്കെയാണോ തൃപ്തിയായോ തൃപ്തിയായി ആ കുട്ടീൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പേരോർമ്മയുണ്ട് നികിതയും എൻ്റെ നിഹാരികയും നിഖ ഒരാളെ പേര് അതാ നികിത അതോറപ്പാണ് ഇപ്പം പേരും കിട്ടി ഇനി പൈസക്കാർക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്ന വീട്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇത് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ല സത്യം സത്യമായിട്ടും പേര് പറഞ്ഞ രണ്ടും തെറ്റാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു അല്ല അവിടെ പൈസക്ക ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു അല്ലെ പൈസക്ക ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പ്രണയം ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ആദ്യം പ്രണയം പൈസക്ക് എത്ര വരെ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറയണ്ടേ ഇനി ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മറുപടി കിട്ടുമോ ഞാന് ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്നല്ല ജനിച്ച അന്ന് മുതലേ പ്രണയിച്ചോണ്ട് അതല്ലേ അപ്പം അതിനൊരു ഉത്തരത്തിൽ അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം തൃപ്തനായി അതല്ലേ അതെ അല്ലേ അലിയിലോട് ചോദിക്കട്ടെ അലിക്ക് ഇപ്പം പ്രണയമുണ്ടോ പിന്നെ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രണയം ഇപ്പോഴും പ്രണയിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ല എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വൈഫിനെ മോളുള്ളോണ്ടാ ഇത് സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വൈഫിനെ ഒഴിച്ച് വേറെ പ്രണയം ഉണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത് പ്രണയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതാ ചോദിച്ചത് പ്ര
എൻ്റെ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അല്ലേ ഷാഫി പുറമില്ല കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് അല്ല ഞാനത് ഒന്ന് അതൊന്ന് വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിന്റെ യൂണിയൻ ഡേ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷനാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പൊ ഷാഫി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ സുഹൃത്തും കുറെ കാലമായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുള്ളി അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നപ്പം ഒരു സാഹചര്യം എത്തപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പിള്ളേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം പിന്നെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി വരുമ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഞാൻ കോ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കോളേജ് പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇവരൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് കാണില്ല ഈ സ്നേഹമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഒരു 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 വെൽക്കമിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമ കാണരുതെന്നില്ല ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ഏട്ടൻ്റെ പടം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിലീസാണ് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പുറത്ത് എല്ലാവരും പോയി കാണുന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ളൂ കാരണം സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണ് പ്രൊമോഷനാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പുതിയ സിനിമ അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്ന സിനിമയാണ് വിനീത് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നമ്മൾ കാണേണ്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും ആ സിനിമയിലുണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഓർമ്മകൾ പ്രണവുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും കമ്പനി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് മൂന്നാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ജോലി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആ അത്തരം ഒരു ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അപ്പുവിനെ പറ്റി പ്രണവിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മലയാളം പുള്ളിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി അത് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡയലോഗ് അടക്കം അവന് കൗണ്ടർ ഡയലോഗ് അടക്കം പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും അത്രയും സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് അപ്പു വന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ സാറിൻ്റെ ഒരു മകൻ്റെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ പുള്ളി തരില്ല എല്ലാവരോട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഒരേപോലെ പെരുമാറുകയും അയാളൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു നടൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ലാതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെരുമാറ്റം അയാളുടെ ബിഹേവിയർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അയാളോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അധികം ഇക്കറിയാം ഞാൻ അധികം മദ്യപാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയില്ല ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു പെഗ് അടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അവൻ ഒരു പെഗ് നിർ അടിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു നീട്ടി തന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പടത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു പെഗ് അടിച്ചത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കൂടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ ആളുടെ കൂടെ ഒരു കമ്പനി കൂടാം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവനൊരു ഡ്രിങ്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അവൻ അന്ന് ഇതൊരു ഓർമ്മ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കള്ളു പിടിച്ച് അവിടെ അലമ്പായിരുന്നെന്നല്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങ് ആ ഒരു സെഷൻ അന്നത്തെ രാത്രി ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആറ് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഷൂട്ടിന് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തിരുന്ന ഒരു സെറ്റായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ഒരു ഷൂട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ന
അപ്പോൾ ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായിരുന്ന അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചോദിച്ചു നല്ല ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളെ പഴയ കൈരളിയുടെ നവ്യ നായറിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ പുള്ളിക്കാരനാണ് പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളോ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ച അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കൂടുതലും അല്ല അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധ്യാൻ്റെ മറുപടി അച്ഛനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അച്ഛൻ ധ്യാനുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനുമായിട്ടുള്ള എന്തോ പറയാവുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ ധ്യാൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയും എൻ്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ധ്യാനി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് വീട്ടിൽ വളർന്ന ധ്യാനി അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അച്ഛൻ്റെ മോശവശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാരണം ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ സെഷൻ തീർന്നു പോയി നല്ലത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയി നല്ലത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതും കേൾക്കണമല്ലോ അത് കേട്ടുപോയി ഈ നല്ലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമെങ്കിൽ ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ അച്ഛൻ വാതുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഹോളിൽ പേപ്പർ വായിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയാൻ അച്ഛന് മാതൃഭൂമിയിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയേ നടന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ആ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം പുള്ളി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംസാരമോ ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാരണം അതിനെക്കൊണ്ട് ചർച്ച നീ എന്നെ പറ്റി അവിടെ പോയി കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ ഒരിക്കലും ചോദിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ല ധ്യാൻ്റെ ഒരു യാത്ര അച്ഛൻ ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാൻ ഒരു യാത്ര പോകുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അത് ഒരിക്കലും പുള്ളി എന്നെ പുറത്താക്കിയതല്ല ഞാനായിട്ട് ഇറങ്ങി സ്വയം പുറത്തായം പുറത്തായതാ കാരണം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പുള്ളിയുടെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ കാശും ചോദിച്ച് നിൽക്കും പിന്നെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനും കൃഷി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ണിമാഷ് ഉണ്ണിയമാഷ ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഉണ്ണി ഉണ്ണി ആ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അതെ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ അത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ മോനെ എനിക്കെന്തൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും ഏത് കൃഷിക്കാരനായ ഉണ്ണിമാഷ മോൻ ഇത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ അഭിമാനിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കാരണം നാളെ തൊട്ട് അന്നൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യണം പ്രണയിക്കുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ കാശ് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ നാളെ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കൈ നീട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗതിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പം ഇറങ്ങി പോവണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ഫണ്ട് കിട്ടൂല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം പുള്ളി അന്ന് എന്നോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലവാക്കിയ പൈസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി തോന്നുന്നു അതിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോയി അപ്പം പിന്നെ ഒരു സെയിലാതെ ഇപ്പം അവിടെ പിന്നീട് പണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആര് ഞാനോ അച്ഛന് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്തിനു അച്ഛനൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ കണക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ല അച്ഛന് പൈസ വല്ലതും തിരിച്ചു കൊടുത്തോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് അച്ഛന് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക നോക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മളൊരിക്കലും അവർക്ക് കാരണം അച്ഛനും മകൻ ബന്ധം അതല്ലല്ലോ നമ്മളൊരിക്കലും അവർ പുള്ളി അത്
ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ജനിച്ചു മുതൽ കാണുമല്ലോ പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ വിനയവും ആ ഒരു സംസാര രീതിയൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല പുള്ളി വളരെ സൈലൻറ്റ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പൊതുവെ അതൊരു വളരെ നേച്ചറാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട മിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നോ ധ്യാനം അവിടെ പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മോശമായി എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും ആരും ആരും സംസാരിച്ചു എന്നോട് ഒരാ അന്ന് രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറ്റം മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നല്ലത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഈ പരിപാടി തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ വിഷയം അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംസാരത്തിനിടയിൽ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വായനയെക്കുറിച്ചും പുസ്തക വായനയെക്കുറിച്ചും സിനിമ വിഖ്യാത ഒരാ എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചും നിനക്ക് എന്തറിയാം കൾട്ട് സിനിമ ക്ലാസിക് സിനിമകൾ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്ത് അപ്പം ഞാൻ സിനിമയിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇമോഷണൽ റെസ് റെസിലിയൻസ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംയമനം ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അവർ അറിവ് വർജിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംയമനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ വായനയിലൂടെയൊക്കെ വലിയ മനസ്സിനു ഉടമകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ പതറാതെ അവിടെ ഒരു ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അച്ഛനായി മാറി ഇമോഷണലായി പോയി പുള്ളി വീക്കായി പോയി അങ്ങനെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അത് ഞാൻ മകനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് സാധനവും കൂടിയാണ് കാരണം മകൻ ഇനി എന്താകും എന്നുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ ആകുലതയിൽ പുള്ളി ചൂടായി പോയതാണ് അല്ലാതെ അതിന് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോനൊന്ന് ഇരുത്തി മകനെ എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ സോ സംസ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നോട് ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ട് കാരണം വെറും അച്ഛനല്ല ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീനിയസും കൂടിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ല എൻ്റെ ഞാനും കാരണം ആ പോയിന്റിൽ കരിയറിൽ ഭയങ്കര എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുനിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ സ്തംഭിച്ചു പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോട് എന്നോട് ഇരുത്തി സംസാരിക്കാനൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായില്ല അതിന് പകരം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ചീത്ത പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനും കാരണങ്ങളുണ്ട് അത്ര മാത്രം ഞാൻ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും എന്നും നമുക്കൊരു കൂട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ തണലായി ഒരാളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേര് പറയും ആ സിനിമാ മേഖലയിൽ നല്ല സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അജുവായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അജുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ പ്രൊഡക്ഷൻ അജുവും വിശാഖും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അജുവും പിന്നെ വിശാഖും തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മറയില്ലാതെ സത്യസന്ധമായി ഒരു കാര്യത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആരെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആരുടെ മുന്നിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീനിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അവിടെ നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും നേടാനും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവ് ഇഷ്ടക്കുറവ് തോന്നും പക്ഷേ ഒരാൾക്കും എന്താ പറയണ്ടേ ഒരാളുടെ മുന്നിലും എന്താ പറയുക തലകുനിക്കാതെ പുള്ളി 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 പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും വളരെ സത്യസന്ധമായത് വേറെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയണ്ട അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരോടും ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ
പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പൊറോട്ടയുടെ കഥയായിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അമ്മ പൊറോട്ട ചോദിച്ചതൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ അതിനകത്തൊന്നും ആക്ച്വലി പക്ഷെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ള അതൊരിക്കലും അമ്മ സമ്മതിച്ചു തരികയില്ല അമ്മയുടെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമ്മയുടെ സ്ഥിരം അതൊരു കഥയല്ല അമ്മേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയല്ല അത് എൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരു രസകരമായ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം അമ്മക്ക് സ്ഥിരം ഉള്ളൊരു പരിപാടി ഇപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ കാണാൻ വരാൻ കാണാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇവൻ എന്താ ആരായി കാണാൻ വന്നിരുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ നിൽക്കും ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കുക അപ്പം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഒരു കഥയും ചർച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കയറി വന്നു അമ്മ കയറി വന്നിട്ട് ഇവരെടുത്ത് ചായ വേണോ എന്താണ് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വരുന്നത് ചായ വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ വന്ന ആൾ മാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികളും കഥ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പം എണ്ണ വെച്ച് പടമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് മാമൻ്റെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ മാമനൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് മാമൻ്റെ പരിചയക്കാരനാണ് പുള്ളി അപ്പം വന്ന ആൾ അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ വന്ന പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ആ ടീച്ചറെ അമ്മേനെ ടീച്ചർ എന്നാണ് വിമല ടീച്ചർ എന്നാണ് ടീച്ചറായിരുന്നു അമ്മ അപ്പം അമ്മ ടീച്ചറെ മോഹനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം മാമനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ വന്ന ആൾ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ ആങ്ങളെയാണ് മാമൻ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോഹൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലോസ് അപ്പം മാമൻ ഒരു സിനിമ ഇടക്ക് അതിന് മുന്നേ വന്ന ഒരു സിനിമ ഇടക്ക് ഓടാതൊക്കെ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലോസായി അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെറുതെ ചായ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വന്ന അമ്മ എന്നോട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം അമ്മയുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വഴിയെ പോയിട്ട് വെറുതെ ഒരു വിഷമിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ അവിടെ ചായ വേണോ പഴം വേണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കരുത് ഏ അവർ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ന്യൂസൻസ് ആണല്ലോ അവിടെക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വന്നിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് വരും ചായ വേണോ ചായ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇയാളിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്മ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു താനെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പതിയെ ഇത് ആരുടെ വീടാണെന്നറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനത്തെ ചെറ്റ വളർത്താനും പറയരുത് എടീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കോളറിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വീടിൻ്റെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണിക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ അടിച്ച് ഇവൻ്റെ കാല് അല്ലിടിക്കണം എൻ്റെ അമ്മയെ ഇവൻ കരയിപ്പിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര ഔട്ട് ബസ് ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു കാരണം അമ്മ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു കാരണം അമ്മക്ക് മാമൻ മകനെ പോലെയാണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ ഭയങ്കര അയ്യോ അയ്യോ സോറി മോനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല മോനെ മോനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവൻ്റെ നീ ഏറിയ കിടക്കൂല നിന്നെ ഞാൻ തല്ലി ഓടി അല്ലടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പണിക്കാർക്കൊക്കെ രാത്രി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓ അപ്പം ഇവർ എന്തിനാ തല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് അമ്മ ഈ ബഹളം കേട്ടിട്ട് ഓടി വരിക ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മ എന്താ മോനെ പ്രശ്നം എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നീ ഓരോ ചായം ജൂലും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നീ കയറി പോടി അകത്തുന്ന അമ്മേനെ ഞാൻ ചീത്ത അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയെ നീ കരയിപ്പിച്ചില്ലടാന്നാ ആ അമ്മയും കൂടെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവൻ സഹിക്കുവാണോന്ന് പിന്നെ ഇയാളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ അപ്പം നീ ചായം ജൂലും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇതിൻ്റെ ചോറ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി പൊടി വീട്ടിനകത്തോട്ട് ഇന്ന് അമ്മേനെ അപ്പം അമ്മ ഇയാളോട് പറയുക മോനെ പെട്ടെന്ന് പോയി ഇവനെ ഭ്രാന്താന്ന്
അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം സുരാജ് കുമാർ അതുപോലത്തെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയാലേ ചെയ്യൂ അതുപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം പുള്ളിയെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ടാണല്ലോ അതെ ഇതെന്താണെന്നറിയാ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ എഴുതി പുള്ളി തന്നെ അഭിനയിച്ച പ്രശ്നം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇതുപോലെ എഴുതാൻ എന്ന് പുള്ളി തന്നെ വിചാരിക്കണം അതാണ് പുള്ളി എഴുതി തരണ്ടേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല എഴുത്തുകാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നല്ല കഥകൾ വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഇക്കൊക്കെ അറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ് വിട്ട് 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 വിട്ടിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരിക അപ്പം അതുപോലെ നല്ല എഴുത്തുകാരില്ലാതെ നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് പോലും ഇപ്പം മലയാളത്തിലുള്ള പേര് കേട്ട ഡയറക്ടേഴ്സിന് പോലും ഇപ്പം നല്ല സിനിമ ഇല്ലാത്തത് നല്ല ഇവർക്ക് ജോലി അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ പണിയറിയാത്തത് ഇവരൊക്കെ ഗംഭീര ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷേ നല്ല കഥകളും നല്ല എഴുത്തുകാരും ഇല്ലാതായപ്പോൾ കാരണം പഴയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഇപ്പം അച്ഛനൊക്കെ പ്രായമായി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ പ്രായം എന്ന് അപ്ഡേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പം അച്ഛനിപ്പോൾ ഫിസിക്കലിയും ഫിറ്റല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അവരും മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി അവർ ആലോചിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും പഴയ പോലെ ശരീരം വഴങ്ങാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛനൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും നല്ല കഥകളും നല്ല എഴുത്തുകാരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എഴുത്തുകാരൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പതിനെട്ട് ടു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ക്യാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് പ്രേമലു പോലത്തെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി അത് ഒരു സക്സസ് ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പം മഞ്ഞുമ്മൽ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ഒരു ഫോർമുല സിനിമയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ഫോർമുലയാണ് ബ്രഹ്മയുഗം ഹൊറർ ത്രില്ലർ സക്സസ്ഫുൾ ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാനറിൽ നിന്ന് വന്ന സിനിമ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് മം മറ്റേ മമ്മൂ മമ്മൂക്ക അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എല്ലാത്തിനകത്തും കൃത്യമായിട്ട് പറവ സൗബിൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റിയുള്ള ബാനറെന്ന് വരുന്ന ഗ്യാരൻറ്റി കണ്ടൻറ്റുകളാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് സക്സസ് ഫോർമുല സർവൈവൽ ത്രില്ലറാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ടീനേജ് റൊമാൻറ്റിക് റൊമാൻസ് ആണ് ഒന്ന് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ ഈ നാല് സിനിമകളുണ്ടൊന്നും മലയാള സിനിമയിലെ ക്രൈസിസ് ഒന്നും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മലയാള സിനിമയുടെ നല്ല കാലം വന്നു ഇനിയുള്ള കാലം നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇനിയും നല്ല നല്ല എഴുത്തുകാരും നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റും വന്ന് പഴയ ഒരു 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 പ്രൗഢിയിലോട്ടൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തായാലും ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇപ്പം മമ്മൂക്കാരെല്ലാം ഏത് റോൾ എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് പിന്നെ മൃഗയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് മൊട്ടയിലടിച്ച് ക്ലീൻ ഷേവ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഫുള്ള് ഷേവ് ചെയ്ത് മൊട്ടയടിച്ച് അതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു സിനിമ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ അത് മമ്മൂക്കയായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കമ്പാരിസൺ മമ്മൂക്ക യെസ് മമ്മൂക്ക അതിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളിലോട്ടൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സമയമെടുക്കും കാരണം അത്രയും കാരണം പക്ഷേ അതുപോലൊരു സാധനം അതുപോലൊരു ശ്രമം നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ആ പടത്തിലെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം പ്രണവും ഞാനും കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ പരിപാടി അച്ഛനും മോഹൻലാലും വെച്ചാൽ മോഹൻ ലാൽ സാർ ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്യാനിരുന്ന ഏറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടറിയാം അല്ല ഞാൻ അത് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഏത് വേഷം കിട്ടിയാലും ഞാൻ പൊളിക്കും ആ മീൻകാരെ മീൻകാരൻ എന്താ മോശ എന്റെ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് മറിച്ചല്ലേ